ছেলেটা পড়তো আমার কাছে মনোযোগী মেধাবী খুব ভালো রেজাল্ট ছিল তার করোনার মাঝে দুই বছর কোনো খোঁজ খবর নেই একদিন শুনি হুট করে আত্মহত্যা করেছে প্রেম ঘটিত ঝামেলায় খুব খারাপ লাগলো কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কয়েকদিনের মাঝে আবারও ভুলে গেলাম জীবনের দীর্ঘ একটি সময় কাটাতে হয়েছে হোস্টেলে হলে ব্যাচেলার বাসায় ওঠা বসা হয়েছে প্রচুর কিশোর আর তরুণদের সাথে তাই এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন না শুরুর দিকে অবশ্য খুব শক্ত হতাম মনের মধ্যে পাথরের মতো ভার হয়ে চেপে বসত বিভিন্ন চিন্তা কিন্তু এখন আর তেমন কিছুই মনে হয় না কিশোর আর তরুণদের কাছে ভাইয়া থেকে আঙ্কেল হয়ে যাওয়ার বয়সটা পা দেবার সন্ধিক্ষণে অনেক আবেগই মরে যাবার পথে বহু আগে চিরতরে নির্বাসনে চলে গেছে অনেক কোমল অনুভূতি ভেবেছিলাম শুরু লেখাটা ব্যাপক তথ্য প্রমাণ আর পরিসংখ্যা নিয়ে এসে সাহিত্য রস ঢেলে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখব কিন্তু এই বই আমরা কেন লিখছি কেন প্রেম নিয়ে ব্যাপক আকারে কাজ হওয়া দরকার তা প্রমাণের চেষ্টা করব তাই সম্পাদকের নরম কিন্তু সুচের চেয়ে তীক্ষ ঝাড়ি খাবার ঝুঁকি নিয়েও অনেক সময় কাটিয়ে দিলাম শুধু লেখার প্রস্তুতি নিতে কিন্তু লিখতে বসে কেন যে শুধু সহজ সরল গল্প বলতে ইচ্ছা করছে মনের মধ্যে যে গল্পগুলো বহু আগে হারিয়ে গিয়েছিল তারা একে একে এসে হাজির হয়ে আবদার জানাচ্ছে আমার কথা বলতেও ভুলে যেও না প্লিজ কত বিভৎস গল্প বলব একদিন দুপুর বেলা লাঞ্চ ব্রেকে বাসে এসে খেতে বসেছি পাশের রুমে ছোট ভাই ত্রস্ত পায়ে আমার রুমে ঢুকল ভাই একটু আসেন বলে আবার রুমে চলে গেল কি যেন ছিল ওর চেহারাই ভাতের প্লেট ফেলে কোনো রকম হাত ধুয়ে গেলাম ওদের রুমে গিয়ে দেখি রুমে আর এক ছেলে ভাই গার্লফ্রেন্ডের ভিডিও কলে রেখে সার্জিক্যাল ব্লেড দিয়ে হাত কাটা শুরু করেছে মুক্ত বাতাসের খোঁজে বই লেখা হয়েছে বাসায় নতুন এক ছোট ভাই আসলো আমার টেবিলে বইয়ের কয়েকটা কপি দেখে বলল একটা কপি সে নিতে পারে কি না তার এক বন্ধুকে দেবে প্রেমের ছ্যাঁকা খেয়ে সেই বন্ধু প্রচণ্ড নারী বিদ্বেষী হয়ে গিয়েছে গাজা ও মদের সাথে সক্ষতা করেছে সাথে সাথে চলেছে একটার পর একটা মেয়ে ধরে খেয়ে ছেয়া দেওয়ার গল্প একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে গিয়ে দেখি গেটে তালা পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম চাবি নেই ভুলে গেছি ছোট ভাইকে ফোন দিলাম ওরা সবাই মিলে ঘুরতে গেছে আসতে দশ পনেরো মিনিট লাগবে প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিলাম গেটের সামনে সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম সামনের ফ্ল্যাটেই আমাদের মতো ব্যাচেলার থাকে তাই হাই হ্যালো হয় ওদের গেটেও তালা দেওয়া এরপর সিঁড়িতে ধূপধাপ সতর্ক আওয়াজ দেখি আমাদেরই বয়সী সাজগুজু করা একটা মেয়ে উপরে উঠছে টপ ফ্লোরে সবগুলো ফ্ল্যাটে ব্যাচেলার থাকে তাহলে এখানে মেয়ে কেন চার পাঁচ সেকেন্ড পর দেখি সামনের ফ্ল্যাটেরই একটা ছেলে ঘামতে ঘামতে প্রায় উড়ে আসছে আমাকে দেখেই সে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল তারপর যন্ত্রের দক্ষতায় তালা খুলে ওর গার্লফ্রেন্ডকে ফ্ল্যাটের ভিতরে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল পরের দিন পরীক্ষা ছিল কিছুই পড়া হয়নি সকালে উঠে পড়তে হবে ভেবে শুয়ে পড়লাম রাত প্রায় দুইটার দিখে ফোন আসলো এক আত্মীয়র কাছ থেকে ওনাদের পরিচিত এক মেয়ের সাথে বয়ফ্রেন্ডের গ্যাঞ্জাম বয়ফ্রেন্ডের ফেসবুক আইডি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওই মেয়ের ব্যক্তিগত ছবি আপলোড করে দিয়েছে কুৎসিত সব ক্যাপশন সাথে ফোন নাম্বারও দিয়েছে বিভিন্ন মানুষজন তাদের ফোন দিয়ে বাজে বাজে কথা বলছে মেয়ে মেয়ের বাবা মা প্রায় পাগল প্রায় দশা কিছু করা যায় কি না এই জন্য আমাকে ফোন দেওয়া রাত চারটা পর্যন্ত এই সেই করে এক বড় ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে আইডি নিয়ন্ত্রণ পাওয়া গেল ছবি ডিলিট করে ঘুমালাম পরীক্ষা আর দেওয়া হলো না এক নিকট আত্মীয় মারা গিয়েছিলেন করোনার সেকেন্ড ওয়েব চলার সময় কবর দিতে গিয়েছি সেখানে দেখা হলো আমাদের এলাকার এক সিনিয়র ভাইয়ের সাথে এলাকার ক্রিকেট টিমের মেইন বোলারদের একজন ছিল সে সেই ভাই আড়াল হতেই এলাকার আর এক বন্ধুর কাছে শুনলাম এই সিনিয়র ভাই পাশের বাসার গৃহবধূকে নিয়ে ভেগে গিয়েছিল কিছুদিন আগে ওই ভাইয়ের বাচ্চা কাচ্চা আছে সেই গৃহবধূরও বাচ্চা কাচ্চা আছে কত কিছু হয়ে যাচ্ছে আজকাল এলাকায় যা হয় না তেমন খবরও রাখা হয় না তাই খবর পেলাম না আমাদের পাশের বাড়ির আমার সে দুই তিন বছরের বড় আন্টি বিষকে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল প্রেমিক বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিল বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল অনেকবার এখন আর বিয়ে করতে রাজি নয় আমি জানতেও পারলাম না ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা ভলি খেলা যাকে হাতে ধরিয়ে ধরিয়ে শিখিয়েছিলাম আমার সেই দুই টাকার একটা বরফ খেলো যাকে খাওয়াতাম সেই ছোট ভাই দুই সন্তানের জন্মদিনের সাথে চুটিয়ে পরকিয়া করছে আমি জানতেও পারলাম না আমার ছোটবেলার বন্ধু হোটেলে মেয়ে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে মাঝে মধ্যেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এক সন্ধ্যায় মাগরিবে রাজান দিচ্ছে কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে বড় জোর সেভেন এইটে পড়ে 
একজন উচ্চস্বরে সবিস্তারে বলছে কিভাবে সে তাদেরই আরেকজন বন্ধুর বোনকে বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল বিছানায় কি কি করেছিল মেয়েটা তাকে শ্রবণ অযোগ্য কি কি বলেছিল এর আগে না পরে ঠিক খেয়াল নেই খুব কাছাকাছি সময় হবে বাসায় ফেরার পথে উঁচু একটা জায়গা পড়ে রিক্সাওয়ালাদের টানতে কষ্ট হয় মানুষজন নেমে যায় আমিও নেমে গেলাম দেখি কলেজ ড্রেস পরা চারজন ছেলে মেয়ে কাপল খুব সম্ভবত মেয়ে দুইটার হাতে গোলাপ ফুল হেঁটে যাচ্ছে এক জীবনে ভালোবাসা ভরবে না এই মন বিখ্যাত এই গানের সুরে হঠাৎ একটা ছেলে গিয়ে উঠল এক জীবনে টুটু টুট করে ভরবে না এই মন মেয়ে দুটো খিলখিল করে হেসে উঠল আমি আর রিক্সাওয়ালা মামা একে অপরের মুখ চাওয়াচাই করলাম পৃথিবীর পথে চলতে চলতে এমন কত কি যে দেখা হয়ে গেল মুক্ত বাতাসের খোঁজে বই পড়ার পর কত অসংখ্য মানুষ আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অন্ধকার জীবনের গল্প শোনালো সব কিছু বলা সম্ভব না বলা উচিতও না বিশ্বাস করার হজম করার সামর্থ্য আমাদের অনেকেরই নেই শুধু একটা কথা বলি কোনো মানুষকেই এখন আর বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারি না শুধু যে দেখেই গিয়েছি চুপচাপ থেকেছি এমন না অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু অবাগ বিস্ময়ে দেখেছি বাবা মারাও এগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছেন এই যুগে এই বয়সে ছেলেমেয়েরা এমনটা করবেই এটাতে তেমন ক্ষতির কিছু নেই এমনটাই তাদের চিন্তা ভাবনা অথচ ছোট থাকতে আমি নিজেই কত অভিভাবকদের হয়ে চকলেট সন্দেশের বিনিময়ে গোয়েন্দাগিরি করেছি বড় আপু বড় ভাইদের কোচিং প্রাইভেট যাবার পথে আড়ি পেতে থেকেছি পিছু নিয়েছি চিঠি উদ্ধার করেছি দশ পনেরো বিশ বছরের ব্যবধানেই সমাজ কত বদলে গেছে আজকাল মনে হয় এই পৃথিবীকে আমি আর চিনি না এই পৃথিবীতে আমি শ্রেফ একজন আগন্তক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিই কিছু সামাজিক বাস্তবতার কথা বলি এক বিভাগীয় শহরে ষোলো থেকে উনিশ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জরিপ চালানো শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাবনাস জাহারিন জরিপের পর তিনি দেখতে পান তাদের মধ্যে ছেলে মেয়ে উভয়ই শতকরা প্রায় ষাটজন যৌন মিলন করেছে বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী হবার কারণে সাংবাদিকদের অবাক হওয়ার ক্ষমতা সাধারণত নষ্ট হয়ে যায় তবে শাবনাস জাহারিনের এই বক্তব্য শুনে এটিএন বাংলার সাংবাদিকও নিজের বিষয় গোপন রাখতে পারলেন না ঠিক একই রকম ভয়ঙ্কর তথ্য দিয়েছেন ডক্টর সাইয়েদ জাহাঙ্গীর হায়দার ও তার গবেষক দল তারা গবেষণা চালিয়ে দেখেন ১৯ বছরের বেশি অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের প্রতি দশ থেকে ছয় জনের যৌন মিলন করে ফেলেছে একই বয়সে একশো জন নারীর মধ্যে চব্বিশ জন বিছানায় শুয়ে পড়েছে শহর অঞ্চলে নারীদের মধ্যে এই হার দশ জনে পাঁচজন গর্ভপাত ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে নবজাতকের লাশের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে শুধু দু হাজার সালে বাংলাদেশে প্রায় বারো লাখ অনিরাপদ গর্ভপাত করা হয়েছে আর এর বেশিরভাগ অবিবাহিতদের আমাদের দেশে বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত কিশোরীদের গর্ভপাত করানোর হার ৩৫ ভাগ বেশি এই গা শিহরে ওটা পরিসংখ্যানগুলো সত্যতা নিশ্চিত করেছে একাধিক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বক্তব্য তারা বলেছে এই প্রজন্মের পনেরো থেকে ১৬ বছর বয়স থেকেই যৌনতায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের সাথে কাজিনদের সাথে প্রেমের সম্পর্কগুলোতে আর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যৌনতা কিছুদিন আগেও প্রেম করার জন্য পাগল ছিল তরুণ প্রজন্ম এখন এক লেভেল আপডেট হয়ে শুরু হয়েছে যৌনতা নিয়ে উন্মাদনা যৌনতাই যেন জীবনের সব কিছু এক দু দিনের প্রেম অনলাইনে পরিচয় তবু বিছানায় যেতে দুইবার ভাবছে না জিনা করছে ছবি তুলে রাখছে ইনবক্সে অশ্লীল ছবি শেয়ার করছে ব্ল্যাকমেইল করছে পোকামাকড়ের মতো ছুটে যাচ্ছে আগুনের দিকে মরছেও দলে দলে লিটনের ফ্ল্যাটের পর্ব শেষ করে এখন শুরু হয়েছে লঞ্চের কেবিন আর মেয়েদের একসাথে গ্রুপ ট্যুর পর্ব অভিভাবকদের না জানিয়ে এমনকি অভিভাবকদের সম্মতিতে চলে যাচ্ছে দূর দূরান্তের ট্যুরে গ্রুপ ট্যুর এখন আলাদা একটি কালচার আলাদা একটি লাইফস্টাইলে পরিণত হয়েছে হয়ে উঠেছে জাতে ওঠার স্মার্ট হবার সিঁড়ি তাই তো আজ গ্রুপ স্টাডির কথা বলে বাসা থেকে বের হয় স্কুল ছাত্রী অনুষ্কা বিকৃত যৌনচারের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যাওয়া বন্ধু দিহানের বাসায় বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে যাবার কথা বলে বাসা থেকে বের হওয়া আরেক স্কুল শিক্ষার্থীর লাশ পাওয়া যায় কোয়াকাটার সস্তা হোটেলের বদ্ধরুমে মোবাইল ফোনে মাত্র তিন দিনের প্রেমের সম্পর্কের সূত্রে প্রেমিক ও তার বন্ধুর হাতে দর্শিত হয়ে খুন হন ফুলতলার মেয়ে মুসলিমা খাতুন 
খুন হওয়ার পরও রেহাই মেলেনি তার মৃতদেহের উপরেই চলে আরও একবার ধর্ষণের তাণ্ডব মামার বাড়িতে যাবার কথা বলে দশ এগারো জন বন্ধুর সাথে কক্সবাজার হোটেলের মাদকের আসরে মারা যাওয়া একুশ বছরের স্বর্ণা প্রতিনিয়ত শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে ঘটছে এমন ঘটনা আবাসিক হোটেলগুলোতে অভিযান চালালে দলে দলে ধরা পড়ে স্কুল শিক্ষার্থী নব্বই শতাংশ মুসলিমদের দেশ হিসেবে বড়াই করা বাংলাদেশের তরুণ তরুণীর এই হলো অবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষ দিনগুলোকে একসময় বলা হতে বিদায় অনুষ্ঠান শিক্ষকদের কাছে মাপ চেয়ে দোয়া নিয়ে কান্নাকাটি করে আমরা বিদায় নিতাম এই তো এই তো কয়েক বছর আগেই এটাকে এখন বলা হয় র্যাক ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাক ডেতে এখন গাজার আসর বসিয়ে ভারতীয় বাইজিয়ার নর্তকীদের মতো পোশাক পরে আইটেম সং ও ছেলেমেয়েদের একসাথে নাচ গান করে জড়াজড়ি করে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরাও কম যায় না অশ্লীল নাচে নাচি ছেলেমেয়ে একে অপরের গায়ে বুকে হিপে হাত দিয়ে রং মাখামাখি করে একে অপরের টি শার্টে প্রচণ্ড মাত্রার অশ্লীল মন্তব্য লেখা বাদ যায় না কোনো কিছুই ছেলেমেয়ের মাঝে আজ আর কোনো ফারাক নেই সবাই ফ্রেন্ড জাস্ট ফ্রেন্ড একটা ছেলেও মেয়ের গায়ে অনায়াসে হাত দিতে পারে জড়িয়ে ধরতে পারে শরীর নিয়ে যোগ করতে পারে কোনো ব্যাপারই না এই চরম অপবিত্র যুগে সবার মন খুবই পবিত্র হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে হিপ হপ কালচার কর্পোরেট কারখানাতে তৈরি করা কেপ অপ ট্রেন্ড নিয়ে উন্মাদনা বিটিএসদের প্রতি ক্রাশ থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধীর মতো আচরণ নাচ গান এদের পোশাকের অবস্থা দেখে জিন্স টি শার্টও এখন অনেকটা শালীন মনে হয় পোশাক আশাক নিয়ে বলাও আবার সমস্যা কালচারাল এলিট দেয়া মামলা দিয়ে বসবে সব ব্যাপারে বাঙালি সংস্কৃতির কথা মানলেও কেন জানি পাশ্চাতের অশ্লীল পোশাকের ক্ষেত্রে বাঙালির সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক জমিদারিতা মনে থাকে না তাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাড়ছে মানসিক বিকৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফিতরাত অনলাইনে ফ্রেন্ড লিস্টে থাকা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবার সামনে চলছে অশ্লীল ট্রল দেদারছে চলছে ছবি কিংবা ভিডিও শেয়ার রাতে ইন্টারনেটে অর্ধেকেই চলে যাচ্ছে পর্ন দেখা টিকটক আর পাবজির পিছনে সাতাত্তর শতাংশ স্কুলগামী শিক্ষার্থীর আজ পর্নে আসক্ত টিকটক ইনস্টাগ্রাম ইউটিউবে শর্ট রিলে চলছে চরম লেভেলের অশ্লীলতা সহিংসতা আর শরীর প্রদর্শনী পর্ন দেখা জিনা ব্যাভিচার নিয়েও চলছে মজা ছেলেরা তো বটেই মেহেরাও কেউ কোনো কিছুই মনে করছে না ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে মাদকের ব্যবহার আসক্তি বাড়ছে মেয়েদের মধ্যেও বসছে পুল পার্টির নামে সেক্স পার্টি আর মাদকের আসর ধর্ষণ মহামারী আকারে বাড়ছে বাড়ছে সমকামিতা ছেলেদের মেয়ে সেজে থাকার প্রবণতা পরকীয়তা লিপ টুগেদারের পক্ষেও জোরালো মক্তব্য আসছে মাঝে মাঝে অভাব যৌনতা আর অবক্ষয়ের পেছনে গুটি গুটি পা এগিয়ে আসছে পতনের অন্যান্য চিহ্ন পাড়ায় পাড়ায় এখন কিশোর গ্যাং মাদক অস্ত্র মারামারি আর খুনোখুনির প্রতিযোগিতা তুচ্ছ কারণে এ ওকে মেরে ফেলে চলে আসছে প্রেমিকার সামনে ভাব নেওয়ার জন্য শিক্ষককে পর্যন্ত পিটিয়ে মেরে ফেলছে বিষণ্নতায় ভুগছে তারুণ্যের একষট্টি শতাংশ মাসে গড়ে আত্মহত্যা করছে ৪৫ জন শিক্ষার্থী প্রেম ঘটিত কারণেই বেশি এভাবেই কলুষতার অজগর আস্তে আস্তে গিলে নিচ্ছে কত ছেলে কত মেয়েকে বেনি দোলানোর কত আদুরে বোন প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে একসময় ভীষণ ডান পিটে পাড়ার ছোট ভাইটা আজ বুক ভরা বড় বড় ব্যথা নিয়ে এলোমেলো ফুটপাথে হেঁটে বেড়ায় পেছনের বেঞ্চিতে বসে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে জ্বালানার দিকে কত বোবা হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস কিবোর্ডের ব্যাক স্পেসে মুছে যায় কত দলবদ্ধ কান্না ভিজিয়ে দেয় স্মার্টফোনের স্ক্রিন কেউ কি রেখেছে সেসবের খবর রাখার কি সময় হয়েছে এই অবস্থা থেকে শুধু ওদের দায়ী করা যাবে না শুধু ওদের দায়ী করা অপরাধ এই অবস্থার জন্য দায়ী আমাদের পচে যাওয়া সমাজ কামনা বাসনা ক্রমে উস্কে দেওয়া মিডিয়া আর বিনোদন জগৎ সীমালঙ্গনের অজুহাতে তৈরি করা বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্র নামক অতিমাত্রার জুলুম যন্ত্র পুঁজি আর প্রফিটের ক্যালকুলাস সস্তা সুখ আর সাময়িক আরামকে সব কিছুর চেয়ে গুরুত্ব বানিয়ে ফেলার মনস্তত্ত্ব আর জীবনের চেয়ে আসমানী নৈতিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সবক দেওয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা এ অবস্থার জন্য দায়ী নষ্ট সভ্যতার নষ্ট বিশ্ব কাঠামো সবাই মিলে এক নিপুণ ষড়যন্ত্রে জিনা ব্যাভিচারের উপর চাবিয়ে দিয়েছে পবিত্র প্রেমের পোশাক গুণকীর্তন করে চলেছে বছরের পর বছর রোমান্টিকতার প্রলেপে জড়িয়ে পড়েছে পরতের পর পরত সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের সমাজের কিশোর তরুণ থেকে শুরু করে অভিভাবকদের মধ্যে যে ন্যারেটিভ দাঁড় হয়ে গেছে তা হচ্ছে প্রেম করতেই হবে বিশেষ করে তারুণ্যে 
সফলতার মাপকাঠি হল যৌনতা অর্থ খ্যাতি ক্ষমতা আর জীবনযাত্রার মান যার কাছে এগুলো যত বেশি তার জীবন তত বেশি সফল তত বেশি পরিপূর্ণ ইনবক্সে ফ্ল্যাট করা ভিডিও কলে কাপড় খোলা বৃষ্টি বিলাস হুটতলা রিক্সা বিলাস অন্ধকার রেস্টুরেন্টে বিলাস আর লিটলের ফ্ল্যাটে শরীরের উত্তাপ মাখা সবই এখন পবিত্র প্রেমের অংশ আর প্রেম এই বয়সে স্বাভাবিক ধর্ম যারা এগুলো করে না তারা সেকেলে আধুনিকতার মাঝে বেমানান তারা গন্ধা খ্যাত তারা এক একটা লুজের এমন ছেলেরা আসল পুরুষ নয় এমন মেয়েদের কেউ চায় না তাদের জীবনে সুখ আনন্দ বলে কিছুই নেই জীবনে রং রূপ রস গন্ধ তারা কিছুই পায়নি তাদের জীবন হলো ষাট সত্তর দশকের সাদা কালো ঝিরঝির কষ্টের সিনেমার মতো আর প্রেম মাতাল জীবন হলো আইটেম সং মশলাময় ভরা হাউসফুল রঙিন সিনেমা মার্ভেলের সুপার হিরো সিনেমা কিংবা নেটফ্লিক্সের এইট কে স্ট্রিমিং খালি সুখ মজা আর এক্সাইটমেন্ট বিশ্বকাঠামোর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে ব্রেন ওয়াশ হবার ফলে কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণী থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষেরা যেমন বিয়ে বহির্ভূত প্রেম জিনা ভেবিচারে লিপ্ত হয়ে গেছে তেমনি এই জঘন্য অপরাধের ব্যাপারে সমাজের মানুষগুলোর মনেও তৈরি হয়েছে এক গ্রহণযোগ্যতা তাই আজ রাস্তায় পার্কে রিক্সায় ফেসবুক টিকটকে জড়াজড়ি চুমাচুমি কিংবা অন্য কোনোভাবে সবার সামনে শরীরের ওম ভাগাভাগি করলেও মানুষজন উপেক্ষা করে চলে যায় মফের সলের কোনো এক মুরব্বী চাচাকে এখন আর দেখা যায় না হলের এক টিকিটে দুই ছবি যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় টাইপের প্রতিবাদী মতামত লিখে পত্রিকার সম্পদীয় পাতাই পাতাতে কিংবা ফেসবুকে পোস্ট দিতে সবাই কেন জানি সব কিছুকে মেনে নিয়েছে সবাই কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এখানে কোনো হইচই নেই পরিবেশটা একদম শান্ত অথচ হাজার বছরের ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দেয় অবাধ যৌনতার প্রসার সমাজ এবং সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় তা সেটা প্রেম ভালোবাসা রিলেশনশিপ কিংবা অন্য যে কোনো নামেই হোক না কেন আজ প্রেম ভালোবাসা আর স্বাধীনতার নামে যৌনতার বাদ খুলে দেওয়া হয়েছে ফলে যা হবার তাই হয়েছে চারিদিকে শুধু ভাঙনের সুর হতাশা মাদকা শক্তি আত্মহত্যা জিনা ব্যভিচার খুন ধর্ষণ ডাস্টবিনে নবজাতকের লাশ পরকিয়া বিচ্ছেদ সমকামীদের রংধনু মিছিল নারী পুরুষ নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে ভুগছে অবিশ্বাস্য ভ্রান্তিতে এই তীব্র অসুখগুলোকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার ক্ষমতায়ন যৌন মানসিক বিকৃতিক প্রচারক আর প্রসারকদের উপস্থাপন করা হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্ক আর মহান বুদ্ধিজীবী হিসেবে আজ পতনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিনিয়ত উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে গা ভাসানো কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণীদের অনেকেই একসময় থমকে দাঁড়াই পিচ্ছিল এই অন্ধকার স্রোত থেকে ফিরে আসতে চাই কেন তাদের জীবনে এত হতাশা এত অশান্তি আত্মহত্যার প্রবণতা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে চাই কিন্তু প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলে না উল্টো সবক দেয়া হয় প্রেম করলে সেক্স করতে পারলে আরও টাকা কামালে তোমার জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাই প্রেম জিনা ব্যভিচার ভোগের যে অন্ধ নেশা তাদের জীবনের বারোটা বাজিয়েছে তাকেই আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে ওদেরকে ওরাও তাই করছে আরও ক্ষত বিক্ষত হয় কেউ কেউ বুঝতে পারে চিনতে পারে আসল সমস্যা কিন্তু অন্ধকারে জগৎ থেকে বের হয়ে আসার উপায় খুঁজে পায় না অভিভাবকরা কিংবা সমাজ হয়তো তাদের সাহায্য করতে পারতেন কিন্তু তারাও ব্রেন ওয়াস্ট হয়ে গেছে তাদের মূল মনোযোগ এখন ছেলে মেয়েকে কিভাবে বিসিএস ক্যাডার বানানো যায় কিভাবে বিদেশে সেটেল করানো যায় তার দিকে কিশোর তরুণ থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী প্রো অভিভাবক সকলেই অবস্থার কথা চিন্তা করেই এই বই সাজানো হয়েছে এই জেনারেশনের এত হতাশা আত্মহত্যা এত দুঃসময়ের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি আমরা প্রেম ভালোবাসার রঙিন বায়োস্কোপের পেছনে যে গল্পগুলো কেউ দেখতে চায় না আমরা সেই দুনিয়ার রঙিন বায়োস্কোপের পেছনের গল্পগুলোকে দেখাতে চাই না সেই গল্পগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছি চেষ্টা করেছি সেই দুনিয়া থেকে বের হয়ে আসার পথ চিনিয়ে দেবার সেই দুনিয়াকে চিরতরে শেষ করে দেবার জন্য অভিভাবক সমাজ রাষ্ট্র সবার ভূমিকা কি হতে পারে সংক্ষিপ্ত আকারে তাও আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে রেফারেন্স তথ্য প্রমাণ বিশুদ্ধ উৎসগুলোর উপর নির্ভর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে তবু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় 
আশা করি আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো শ্রোতারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন শুদ্ধে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের লেখাগুলো এবং অডিওগুলো নিয়মিত আপডেট পেতে চোখ রাখতে পারেন ফেসবুক পেজ ফেসবুক ডট কম লস মডেস্টি লস মডেস্টি ডট কম অথবা ইউটিউব ডট কম লস মডেস্টি রিভাইভ ইউর ইমান ইউটিউব ডট কম রিভাইভ ইউর ইমান এই বইয়ের সঙ্গে অসংখ্য মানুষের শ্রম ঘাম আর আত্মত্যাগ জড়িত বহু মানুষ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে লেখা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে বইয়ের কাজ কত দূর বারবার জিজ্ঞেস করে ঝাড়ি মেরে কৃতজ্ঞতার বাঁধনে জড়ে নিয়েছে আমাদেরকে তাদের প্রতিদান দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই আল্লাহর কাছে বিনীত নিবেদন এই সাহায্যের বিনিময় আল্লাহ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেন সেই সঙ্গে এই বইয়ের উসিলায় আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে নেন বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদান যখন বিবাহ বহির্ভূত প্রেম ভালোবাসা জিনা ব্যভিচারকে মহিমান্বিত করে চলেছে সকল শক্তি বিনিয়োগ করে তখন আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র নগণ্য দুর্বল কয়েকজন যুবক আর কি বা করতে পারে তবুও আমরা বিশ্বাস রাখি ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর জনবিরল মরুভূমিতে দাঁড়ানো ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বলেছিলেন আজান দাও আজান পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজান দিলেন তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি আনাচ কানাচ থেকে বহু জনপদ সাগর পাহাড় পাড়ি দিয়ে কোটি কোটি মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত ছুটে চলবে সেই মরুর বুকের মক্কায় আমরাও সেই আল্লাহর উপর ভরসা করে আজান দিলাম এখনো মহাকাব্য রচে যায় কোনো এক অজানা পবিত্র আত্মারা জীবনের শূন্যতার অপেক্ষার উত্তাপ শান্ত হয়ে ঝরে যায় লোনা জলে সব কিছুর তো শেষ আছে তিক্ততার শান্তির অস্থিরতার জীবনোপন্যাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার তো বটেই তাই না